Et c'est parti, le match se lance. Alors, Alors Lozamoda joue un stuff. Le Forge lance également. Lenny Ripsa, non, par contre, il joue pas de stuff. Plus sérieusement. Lozamoda stair feu. Mode assez classique, pas de forge de lave. Euh, côté forge de lance, on est sur un mode. Euh, ah, c'est le mode euh, donut, justement, ça. J'ai l'impression. Mode AP donut en... avec un forge de lave. Forge de lance, il est en croco buant. Ouais, c'est bien le mode AP donut euh, sur le forge de lance. Euh, Inirixa qui joue sur un mode feu. Euh, Sram qui joue sur un mode feu également, avec un marteau possédé. Euh, côté euh, Salida, on est sur un mode multi. Attends, voici un peu multi, j'ai l'impression. <rire> Écrit du Stalak et euh, Ripou du Forge Lave. Et côté Sabot, on est sur un mode Steamer. <rire> Terre, hein, pour ceux qui savent pas. Et... Euh, pas autre chose que ça sur Steam. J'aime bien les petits bruits du bout. Ok, ça met un arbre. Et du coup, on aura du mal à infecter le terrain. Bon, elle est la folle, hein, mais. On a Zelda qui n'a pas pu vraiment infecter correctement au T1. Ouais, mais il a tellement de facilité à poser l'infection de toute manière que le fait de ne pas la poser T1, c'est pas grave. Ah, par contre, ouais, il prend une croco neutre dans le tas, faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai qu'avec 13% neutre, elle le tape beaucoup, ça. Contre 300, 300 ouais, PV, 300 de direct. Euh, et il est pas blindé d'HP, faut pas l'oublier. Par contre, ça joue vraiment euh, ébène neutre, euh, croco neutre et tout. Euh, les dégâts ont l'air solides, mine de rien. Ok, elle a moins 5% la folle, j'ai fait Attention, est-ce qu'il veut placer un ébène sur la folle Oui, ok. Au moins la folle, elle va pas rejouer quoi. Merci. Oh, l'éclipse ah, euh... C'est pas mal, parce que c'est enlevé de la PO, non Ouais. Mettre ses lunettes pour euh, quand la station mire, elle va tomber sur Paris. Bref. Pardon Pardon, quoi Non, rien, c'est une ref, euh, laisse tomber, c'est pas grave. Si vous avez la ref, tant mieux, si vous l'avez pas, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Je me sens exclu. Crost. Ok, ça envoie le SRAM, vas-y, va éroder. Encore plus. Il reste encore 2 PM, il peut se cacher derrière le plot un peu là. Alors, du côté de Lenny, on débuff. On met les PA. Ok, petit mot décourageant, c'est pas mal, parce qu'on a cassé les zones fourvoiement là. Pas que le SRAM puisse trop facilement éroder, euh, éroder en zone. Ok, il se remet en zone fourvoiement. Tu une aise Non, c'est bon, c'est bon. Alors, du côté du SRAM, justement. Alors, Dooms, est-ce qu'on va s'avancer Est-ce qu'on va taper Est-ce qu'on va prendre des zones Faudrait mettre de l'héros, mais sur qui Sur le forge lance Ou pas, sur le premier truc venu. En vrai, le forge lance, ça reste le plus armes. logique. Forge lance, ça serait pas mal, hein, parce que. Non, ah, il va ah, du les... tout Il va mettre l'épidémie Non, même pas. Donc, il est juste piège. Compoteur, il va juste bloquer. Après, on se méfie, il y, y, y a toujours une éclipse hein, qui, doit, qui doit tomber. Ouais. C'est pas où elle est, mais. Et du coup, là, côté Motomaru, ils vont juste en pot le temps qu'il y a la brume, non Parce que. Ils ont aucun intérêt à rush au milieu de la brume. Ok, ça tue la folle. Ça met plein d'invos. Ok, on a trouvé Dooms. Surprise. Est-ce que du coup on peut essayer de le transpo et de le ramener avec le... Le tofu Et non. Raté. Ok, le Sadi qui va se refaire un peu attirer par ce... Par ce bouffe tout, on est au fond de la map, on a personne. Bien parce que euh, ouais, il est au fond de la map, 4 pm. Pas de proc abyssal, euh, distance et tout. Bon, par contre, on avait un forge de lance qui était déjà infecté, hein, faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y avait la faute. 
Pardon. Ça joue une bravorique en plus de ça sur le fort, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Vraiment la totale. Attention, moi je veux voir l'éclipse. Je veux voir l'éclipse. Je vais pas regarder directement, j'appelle. Toujours avec les nez de protection. 3 pm l'accélération sur Dooms. Et la surpuis. Non, la, 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 la sacrifié. Ok, qui recule. Ouais, l'équipe qui tombe. Ok, non, c'est nul en fait. C'est nul, je pensais que ça faisait des gros dégâts, mais en fait, c'est pourri. Bah, euh... Tu veux savoir pourquoi ça tape si peu Elle est à la RIC, non, c'est pas ça ouais. Bah, ouais. <rire> Là le forge lance il est sous moins 20% dégâts distance donc euh, tu m'étonnes que ça tape que là. Ok l'érosion posée sur le SRAM, 7 PA restant, il va quand même faire mal le forge. Non. Ouais. Et il proc pas la croco en plus. Non, ouais. Bon par contre on a ramené le SRAM totalement, bon il joue juste après mais... mais il a de l'héro, il a de l'héro, il est érodé ce SRAM. C'est pas mal ça. La marée sur la lance. Et on lance la foreuse sur tension. On va pouvoir mettre de l'héros aussi sur le forge lance. C'est bon, c'est bon. Le match démarre. Ok, l'assistance pour ramener le, le sein. Bon, c'est où il est. Assist. Il a laissé la lance pour éviter la free assist. Bah écoute, peut-être, peut-être pas. On n'est pas dans sa tête. Ok, turbulent. Ça fait péter. Ça réinflige des dégâts. Le retrait. Bam, deuxième retrait. Moi, 2 PA, moi, 2 PA. <rire> ah, c'est punitif cette affaire. Euh... Le SRAM qui continue de descendre sous érosion et sous crépuscule toujours. La marque qui est replacée. Ou qui est placé même, je suis pas sûr qu'il avait déjà placé. Ça vient mettre les dégâts en profit, l'érosion sur le fort de lance. 15% avec la marque mortuaire. Héros de, de la foreuse a été directement debuff. Mmh, Tiens, le qui permet de se coller au, au comploteur. C'est lui la KTV On est oh, que déjà. sur le troisième match. De notre côté, il vient de commencer. On est au, on est au tout début du troisième match. Vous êtes, vous êtes déjà fini. Ok, bon, bah écoutez. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je rappelle, merci de ne pas spoil vos résultats pour les gens qui regardent les rediffs dans le, dans le chat. Et ok, euh, ça nous, continue d'aller chercher. Le SRAM et le focus, c'est celui qui a l'érosion à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, c'est le forge lance. Le forge lance joue avec le build full neutre, ceux qui savent pas. Euh, pour nous aussi, c'est le deuxième match. <rire> Ce qui fait que ça en fait trois là pour le moment du et le match précédent euh, a déjà eu un Sadiq. On ne spoil pas le résultat. Enfin, en vrai, vous l'aurez quand on regardera le prochain match. Mmh. Désolé. Coucou Barrios. Salut Barrios. Alors du côté du Sadi, on va enfin commencer à profiter un peu de l'érosion, de l'infection. Malheureusement, ça passe pas sur l'héros puisque le force de lance n'est plus infecté. Non, effectivement. 
Ceci dit, le Zaz joue aussi en bravorique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas banni le Sailor. C'est parce que ça joue tout le bravo euh, dans toute la team. Qui a gagné le match 1 mon Tamawa contre Rafael Alors si tu regardes Parios, je t'apprends un truc, si tu regardes en haut de l'écran, il y a les noms des équipes et à côté il y a un chiffre. Et en fait ce chiffre, à chaque fois, mathématiquement, automatiquement, ça correspond au nombre de victoires de chaque, de chaque équipe. C'est vraiment bien fait. Voilà. Merci Ish. <rire> Alors, du côté du Forge Lance. Ok, okay mais, petit euh... Henri directement, les trains de Valkyr. Pourquoi on surprotège son Dénirip ça comme ça là Je pense qu'il s'attend à ce que la sacrifiée passe sur l'ennemi. Clairement. Ok, elle inspire encore. C'est vrai que ça ferait pas du bien. Il y a du milieu qui proc sur rien malheureusement, vu que les persos étaient euh, en bout de zone. Alors, côté Steamer. Il est une zone de fou, là. Ça, proque surtout de, ça tape surtout des, des Rick, mais... Euh... Et ça clean le dragonnet et ça tape sur l'érosion du forge de lance. Toujours les 15% de la marque mortuaire, donc ça fait le taf. Ça fait le taf, ça. Alors, du côté de l'ennemi, Ripsa, moi le chimique, on y reprend les zones. On va regarder un peu, je sais pas. La brume, non, non, la brume, elle est encore. Distrayant, ça continue de maintenir le retrait PA, ça pour le coup c'est toujours assez important. Bam, on rechoppe encore une fois le Sadi. Sadi qui a pris son, son moins 2 PA. Le SRAM qui continue de se faire grignoter petit à petit, mais c'est pas énorme. Il meurt, qui prend pas de dégâts. Ok, bon. Il a plus de brume. Ouais. Ok, le sera qui va du gosse. Ah, désolé. Finesse. Un peu fatigué. Je sais pas de quoi tu parles quand je disais que je voulais pas aller me coucher trop tard. Et si tu sais pas de se coucher comme ça, c'est de pas se coucher comme ça. Pas de problème. Moi, tu dors, plus t'es fort. Non, moi je dors, plus je laisse passer des trucs. C'est pas cool. Alors, du côté de l'Ozamodas, c'est l'effet Sadi le baliment. T'as reconnu Non, c'est l'effet de match d'une heure d'affilée là. Euh, 8 PA directement, bam, on prend la zone, la petite transfo, 6 PA restant. Un dragon ouais, et Mélanie qui sont en ce moment. Petite danse du bouffe-tout là, on veut la voir. On va aller isoler ce steamer du coup. Euh, petite constriction des familles. On ramène encore le steam. Et ouais, giga fait le sera, moi je confirme. Ok, le steamer qui continue de descendre. Y'a pas d'héros sur le steamer. Je me dis pas ça, j'en serais capable. Non, il y a un bug important qu'on doit régler demain en plus. J'ai envie de le passer. Non, les bugs sur Dofus. Ça m'étonnerait. Ok, ça on repose une fois, on va réinfecter. Les dégâts sont toujours bons, le retrait PM qui passe bien. On passe sous les trains de Valkyrie toujours, mais les dégâts sont quand même présents. Sacrifié qui avance, qui est prête. Là, il y a mini tout qui a des... Non, c'est mon ça dit, je viens de jouer. Tout va bien. Ok, l'érosion qui est placée okay. sur, le... sur le steamer. Là, par contre, il va falloir que le forgelon se tape. Hein. Parce que là, ça fait depuis tout à l'heure qu'il tape pas. Petite terre du milieu pour ce boost de puissance. Le vache. Ah, voilà, voilà. Avec la pose de l'événement en plus. Et la charge héroïque derrière. Ok. Plus le coup de crocobure pour déloc l'ivoire. Et la croco en plus de ça qui va passer, ouais. Qui va permettre de se régénérer aussi. Bon, on se régénère, il est full life. Le steamer qui descend, hein. Ok, la petite marée pour se barrer. Il prend les bennes neutres en plus de ça. C'est vrai qu'il a que 6% neutre le steamer. 
pas beaucoup. Hein. Ok, c'est vraiment la sécurité, sur tension, protection. On en profite pour donner des PA à son, son SRAM. Un peu, un peu de shield aussi, c'est toujours bénef. Ok, côté Eni, petit débuff. Mais Eni est relativement bien. Le petit retrait PA qui passe bien, encore une fois. Distrayant, le retrait PA de zone. Bam. Moins 4 PA sur le SRAM, moins 2 PA sur le Sally. Ok, ça rebooste Loza. Ça cache. Euh... Je lance. Alors. Côté du SRAM, on a pris moins 4 pernes, on a encore 12. Hein. Bah, tour haut de Ganymède. Hein. Ouais, tout va bien. Après, il a un boost steamer aussi, non Oui, aussi, ouais. Compris. ouais. Ok, on va chercher les roseaux avec la marque mortuaire, 10 PA restant, la fourbeur qui part. On part sur le forgelance, mais le forgelance qui tombe ah, bien. Ah, les dégâts encore... 3300, euh, 3300 HP max. Euh, ça descend vite, ça descend vite. Euh, on doit avoir le, la relance par contre de l'oriflamme soon. De mémoire. Est-ce que tu passerais, si pas euh... Euh, passerais pas sur ce, ce SRAM qui est là Il est pas héros. Le steam mark en bon fond de map. Bah en fait le truc c'est que le SRAM il est vachement tanky de partout, c'est chiant. Le petit toison bouffante, la deuxième. Et l'équilibre bestial en fin de temps, ok. Ok, on met des buffs héros. Heureusement que les shields durent deux, toi. Pour l'instant, il n'y a personne qui a tué la poêle. La folle doit être sacrifiée. Ah, non, la folle, oui, la sacrifiée. Est... Sacrifié, je pense pas qu'il puisse l'esquiver là. Ah bah non, là, le oh, forgeur, il prend ses sacrifiés. Hein. Je vais voir ce que fait le Sally, mais. Sauf s'il explose. Non, je sais plus comment ça marche. Y a pas ok, le retour de Chardon Ardent. Le forgeur se tente bien forcément avec les, les procs de Rick. Elle a juste les PM pour y aller là. Et ouais, le forge lance, il va prendre tarif. Hein. Alcan, explosion Ouh. Wouah Bah ouais, c'est explosion zone maintenant. C'est pas mal cette classe roublard. Ah non, c'est Sadida, pardon. Le forge lance, il a 1800 HP <rire> à cause en plus de ça de la crocobure qui passe derrière. Ouais. Wouah ouais, il, avait, il a perdu 1000 PV max dans, dans le tour. C'est assez violent. Tikal Nuke incoming Et encore, elle était pas full chargée. Hein. Euh, bref, euh, nouvelle pause de. J'allais dire que les dégâts étaient solides, mais c'est surtout parce que c'est passé sur l'arbre. 5 PA restant, une éclipse et la crocobure qui proc. Et là, pour le coup, ça le soigne. C'est cool. Ça clean l'arbre en même temps. 1000 de shield sur le forge de lance. Ça remonte bien. Steamer, et 3500 HP pas. sur le, le SRAM. Là, le Steam va probablement ouais, évoluer sur l'arponeuse et essayer de s'avancer. <rire> Ok, on va remettre une surtension, on va remettre des, des protections sur le SRAM et sur le. Non, pas sur le SADI. Non. Non, mais les deux peurs. Non. Pas, pas envie. Peut-être pas les peurs. Ah, surtout qu'il a préféré en crash pour taper sur le forge de lance avec. Euh... Ah non, non. Oh Ok. Ah, oh, ça joue Fontaine de Jouvence. Trop bien. Ça met, ça met Brume Rose. C'est vachement rare de l'avoir joué, elle est très cool. C'est un sarc, je trouve très cool. Ça pose un taclap dans la zone et. Euh... Et ça soigne. Brume, brume rose, c'est ça. C'est vrai que la brume ne soigne pas. Si tu veux, écoute. Et c'est avant de bonheur, c'est pour ça. 
Un peu de retrait sur le Sadi et beaucoup de retrait sur le SRAM. Le truc c'est que le SRAM il a pas besoin de beaucoup de PA pour poser son érosion en fait. Ah, la et qui contre rose. avec la brume verte. La brume On la voit moins bien quand même, la rose est plus visible. Ouais, ouais. Euh... Alors, le kill du bouffe-tout. Mais on a un Oza qui a quand même 14 PA. Mais un SRAM qui est caché quelque part dans la brume. Ok, bah il retourne sur le steamer du coup. Ils ont raison, hein, le steamer qui est pas très bien, 2000, 2300 PV. Et eh bah ben voilà la gambade Merci Ariel, j'attendais ça. Petite danse de l'Ozamonas. À défaut de la petite danse des canards. Les Ozamonas, il sort de... pas de les. Il n'y a pas encore de classe canard, il mais ça va. Pas des... des... Il se coupe pas le bas des rangs en faisant quoi, quoi les enfants. Je crois pas. Ça dit qu'il y a encore 10 PA après le retrait. Il va pouvoir jouer. Il va pouvoir mettre, euh, mettre tes dégâts, continuer le focus sur ce forge lance. Après, en vrai, euh, fo focus pour un Sadida, c'est une notion un peu floue. Ça tape tout le monde, puis on verra ce qui se passe à la fin. Quoi. On a quand même remis une gonflable. Ok, le petit soin qui tombe. Le steamer est revenu et est revenu s'exposer. Euh, faire attention à lui quand même, même si elle a la, la brume. Mais là, euh, on est sorti de la brume et on a un forge lance qui devrait pouvoir jouer <rire> avec son PM là. Ok, l'éclipse. Ouais, qui a tapé euh, la gonflade. Oui, écoute, euh, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Non, on fait ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vrai, effectivement. Il a que deux okay. PM le pauvre. Petit talon d'argile, ouais mais il a pas besoin de plus en l'état. Voilà, pourquoi. Allez, la charge héroïque à 600. Ça va poser les bennes en plus de ça avec la flamiche. La terre du milieu, la crocover qui proc. 1100 HP sur ce steamer, 1800 sur le forge de lance. Steamer qui reprend en plus de ça les bennes. Mais il a 16 PA encore une fois. Par contre là il a pas la relance de son Batiska pour euh, se barrer. Il va falloir qu'il chope une autre tourelle pour ça. Et probablement voilà, la foreuse. Non la foreuse n'a même pas besoin. La bestante pour se déplacer, ok. On va juste s'aspirer directement sur le bâtiscave derrière. En ah, attendant, on tape. Et du coup il s'est remis de l'héros. Hein oui, bah ça après... Euh... Quoi Ah <rire> yes <rire> J'avais pris ça pour Cabestan, mais il joue avec Boussole, le steamer Qu'est-ce que c'est que ces dingueries Qu'est-ce que je t'ai dit Mais je l'ai pas vu Voilà. Mais pour moi, c'était vu que les deux sorts ont la même animation avec Cabestan, Cabestan est beaucoup plus courant. Je m'attendais à ce que ce soit Cabestan. Aïe, bad Ah, mais la dinguerie de Boussole, là Il perd pas le nord. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Non mais parce que le nord boussole tu vois, c'est... Non, non, non mais j'avais compris, j'avais compris, t'inquiète. C'est drôle. Ça va continuer à aller chercher le steamer. Directement, le rattraper qui passe encore une fois en zone. Ouais, sur le, SRAM. le petit galvanisant en plus. De quoi Le rattraper qui passe sur le SRAM, qui est dans la brume. Hum. Du coup avec le retrait il a que 15 paires. Ouais. Heureusement qu'il y avait le retrait. Ça. Sinon ça ferait 17. Alors, côté force violence, 14... Euh, 14 100 PV. C'est bizarre de dire ça comme ça. 1476 PV. Ok, ça fait des bons dégâts. Par 
Enfin, ça ne tuera pas le Forgelance. Après, il y a sa crocobure. Hein. Attention. Attention à ne pas se faire surprendre par cette crocobure. Alors, du côté de Loza, je pense pas qu'on puisse prendre un kill sur le site. Ah 1900 PV avec une piqûre. Je pense pas qu'il puisse sauver le Forgelance et tuer le. Attention. Ok, on met un peu de shield sur ce Forge de Lance. Absolument falloir soigner le, le Forge de Lance. Ok, le dragon est rouge, faire placer. Bah, compliqué pour l'équipe de Motama. Voilà, on a Alcan qui est vraiment pas bien. Et ça double soigne Forge Lance, il a 1000 PV et 150 de shield. Il y a 11 PA sur le Sadida, plus la Crocobure. Je suis pas sûr qu'il survive hein, ce, ce Forge Lance, on va voir. Hein, mais... Ah, il y a Laric. En vrai, il y a Laric qui peut le sauver, peut-être. Euh, effectivement, non, t'as raison, t'as raison. Euh, Sand Shield, ça compense bien pour le moment. Hein. Ah non, il devrait pas mourir le Forge Lance. Alors, la folle qui va pouvoir euh, passer tour. Ça soigne un petit peu le SRAM avec la gonflable. Forge lance. Ah, ok, coup, côté forge lance. La petite oriflamme directement. Pas sur le SRAM. Il a pas d'héros, mais il peut tomber assez vite. Enfin, en vrai, il a tapé la Valkyrie, non Il a 10% d'héros. 10% d'héros. Le SRAM, ouais. Ah, je pense qu'il essaye juste de le planquer un peu, non si les milieux, gratter les dégâts, voilà. Dans tous les cas, le steamer est un peu planqué. Pour pouvoir aller euh, chercher le forge lance, ça va être vraiment compliqué. Le SRAM est un peu isolé. Après, il va pas mourir le SRAM. Pour le coup, il est plutôt tanky, bouclé, Falenstar, etc. Ok, bon, l'ennemi qui fait son tour d'ennemi, essaye de maintenir en vie son forge lance. Et ça veut bloquer le SRAM. Ok, pas, pas trop, euh, ça le bloque pas finalement. Ça retrait. C'est pas mal aussi. Ok, le SRAM qui s'essaye de s'extirper un petit peu de la situation. Piège de dérive, ok, il va juste s'enfuir. C'est tout son tour à partir. Ok, donc le SRAM arrive à s'extirper, mine de rien, le Forge lance. Il reste toujours bloqué avec ses 900 HP, mais avec un peu de shield quand même, donc il devrait pouvoir tanker. Je suis en train d'infléchir un truc en même temps. J'adore la timeline verticale sur laquelle je ne peux pas voir ce qui se passe. Euh, bref. Le Zamodas, du coup, est-ce qu'on a moyen d'aller chercher le steamer Dragonnet Rouge qui va être posé. Dragonnet Rouge qui était infecté, qui du coup a pris le, le buff. Ça, c'est un peu beaucoup. Hein. 5 PA restant. On a un état 1. Bam. Ça va aller débuff le steamer, je pense, avec le, le Dragonnet Rouge. Ouais, c'est pas mal comme tour. Il a ramené le steam. Par 
contre, faut lui dire le bouffe tout, ça c'est le double. Hein. C'est pas le. Pas le oh, tu sais, le bouffe tout, il tape ce qu'il peut. Hein. Par contre, le il steamer est vraiment pas bien. En fait, c'est pas compliqué. Si le Sadi arrive pas à mettre suffisamment l'OPM, le Forge Lance, ou arrive pas à protéger vraiment bien le Steam, c'est fini pour le Steam. Ceci après, dit, le après, le tour est relativement rapide. Hein. De quoi 37 des... Je pense pas qu'il se... qu le mette à... qu le... qu arrive à esquiver beaucoup. Mais... Non, mais dans tous les cas, il n'y a même pas besoin. Tu vois, tu mets le Groot qui est devant le, le Steamer et c'est plié. La question se pose même pas. Euh... 9 PA. Allez, bam. Ça pose les dégâts. Ça tape bien. Ça clé une dragonnée rouge au passage. Le Forge Lance qui descend à 650 HP. Est-ce qu'il pousse Je pense qu'il hésite justement. Ouais. Alors, côté Forge Lance avec notre PM, là, qu'est-ce qu'on peut faire Pas grand chose. Hein. Et il va peut-être prendre son abyssal et en avoir deux. Hein. Non, parce que du coup, il avait pris moins deux de la surpuie en fait tout à l'heure. Et voilà, 3 PM. Large. Le problème, c'est que c'est 3 PM, mais 500 PV. Hein, donc, euh, c'est probablement son dernier tour. Ah hein. oh bah, c'est sûr. Hein. Épilogue. La balestra. Vajra. Les dégâts sont solides. 6 PA, est-ce qu'il fait pas le kill Avec un Eben, Avec un Eben il, fait, il fait le kill. Hein. Mais Avec même copure, sans Eben. Eben, il lui reste 3 PA. Terre du milieu. Et l'Eben qui tue. Ça fait wow. le kill, mais bon, il a 300 PV. Hein. Il a 300 euh, ouais. PV. Ouais, non, mais par contre, ça finit en 2v2 du coup derrière. Et le SRAM est déjà entamé, hein, je rappelle. Hein. Il a 2500 HP. Pendant que Eni plus. Il y a le galvanisant qui va permettre de tanker. Le SRAM est loin. Il y a le retrait PA qui va partir. Moins 1 PA. Ah, le tour d'Alkan était très très propre. Hein. Ouais, vraiment très très clean. Allez, encore moins 3 sur le SRAM. Il n'y aura plus les PA du steamer cette fois. Cette PA restant, en fait, les Nirapsa, il peut juste full taper. Hein. Ouais, bah oui, le cœur strident qui part. Petit cœur strident, ceci dit. Et stimulant qui va lui permettre de donner les PA. Et qui va surtout bloquer le passage du SRAM et lui donner un abyssal PA. Mais... Après, le SRAM, je crois qu'il peut quand même faire quelque chose de correct. Il peut flamiger déjà la fée stimulante pour, euh, <coughs> pour la tuer. Euh... Après, je suis pas sûr qu'il fasse le kill pour autant, même avec répulsif plus, euh, plus insidieux. Dans tous les cas, ça lui coûte trop cher, je crois, pour euh, faire ce qu'il veut. Ok, on est juste les Nirupsa. Bah en vrai, autant en profiter. Hein. De toute manière, tu sais que le set va faire le kill. Hein. Donc autant de safe. Ceci dit, en fait, le Sadi fait pas forcément le kill. Hein. Je suis en train de tilter. Euh. Je sais pas bah, euh, Le Forge Lance est à quoi comme infection là actuellement Le Forge Lance est pas infecté, je crois. Hein. Si, il a, il a la safe paralysante. Mais du coup, il a la rick. Il y a toujours Sari quoi, qui, le, mmh. qui le carry. Bon après il y a aussi sa crocobure. <rire> oui, si, jamais tu le mets assez bas, si jamais tu le mets assez bas, sa crocobure la chaîne. Hein. Ouais, 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 effectivement. Là dans tous les cas, le Sadi peut juste infecter le bouffe-touche atteint pour proc les dégâts sur le forge lance et je pense que ça fait quand même le kill. Le Sadi est sous moins 20% de dégâts. Le forge lance à la rick. Et il va se rapprocher explicite, enfin exprès pour... Euh... Pardon, pardon. Pouvoir proc. Non, ça tuera pas. Ça tuera pas. Dans la croco bien. Attends, avec la croco. Non, ça tue pas. 187 HP. Attention. Ça tue, je pense. Ouais, là, ça tue. Si, 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 ça tue. Regarde. Avec la surpuissance, ça tue. Bon, bon, bon. Et dans tous les cas, la folle pouvait s'avancer. L'Enirepsa a pris ultra cher en plus de ça, à 1500 HP. C'est vrai. Et le truc, c'est que. De quoi Côté de Lenny, tu vas sur le SRAM là Bah là, t'as pas trop trop le choix. Hein. Mode jouvence, on va essayer de se débuff les infections. En fait, je pense même pas que tu vas sur le SRAM, tu vas sur le Sadi. Hein. Tu lui mets une grosse pression hein, directement. 4000 PV, qu'est-ce que tu. Ah, mais 4000 PV, ouais, mais ça se descend vite avec Osa plus Enirip, ça. C'est bien connu, c'est deux, deux classes damage dealer. Bah, euh, vu les dégâts que l'Enirip, ça colle, oui, oui, aucun problème, ouais. Mais ça, je, je m'inquiète pas. Hein. Les stimulante est encore là, malheureusement elle est 1 PM trop loin pour, euh... pour Lenny Ripsa, c'est dommage. Je ne pas à transpo Lenny à ce stade. Ah transpo la... Ah oui, transpo la fiole par contre. 
Ouais, mais on a un Sadi qui est pas vraiment dans le mal, il a encore 4000 PV. Pas pris d'héros. Continue du SRAM, ouais, c'est mais c'est un SRAM qui a plus de PM, donc il va devoir euh, s'exposer pour s'avancer. La surpuissante est en bas de map, la surpuissante va falloir la kill à un moment ou à un autre par contre. Il faut aller toujours là, la méprise. Le comploteur qui devrait faire des bons dégâts sur les nids. Il va falloir mettre un piège, voilà, c'est bon. Je... Ouais, piège, dérive... piège à frag en plus. Ouh, le frag il va faire mal. Un peu jeu de long pour le moment. 400 HP. Le son derrière, l'explosion qui tombe. 2600 HP sur les nids, ça. Par contre, le sadique a pris une douille dans le au passage. Hein. On est plus ou moins équivalent dans les deux équipes avec un léger avantage à Motamawa pour le moment. Ouais, je sais pas, on verra. Ah, en termes de HP, en tout cas, c'est l'avantage à Motamawa. En termes de HP, ouais, mais l'avantage de Rafale, c'est qu'ils ont de l'héros encore. Euh, ouais, mais euh, l'avantage. Enfin, euh, après, derrière, au euh, niveau soins, ils ont pas non plus des tonnes et des tonnes. Et si le Sadila doit commencer à, à faire des tours full soins, ça devient plus compliqué. Surtout qu'il va être gêné à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Allez hop, la fontaine de jouvence, les dégâts sont posés, le sadique qui descend petit à petit, mais ça descend. Tout châtain qui va se rajouter en plus de ça. Allez hop, la zone, deuxième zone. La luce de fuite, on vient clean cette folle, ça c'est intéressant. Et la surpuissante en plus de ça qui meurt, le Seida qui vient de perdre toutes ses poupées en un tour. Avec 2800 HP restant. C'est bon, il a récupéré ses poupées. Il récupère sa sacrifié, il récupère sa gonflable, 9 PA restant. Euh... Elle a folle aussi. Yep, mais du coup c'est un tour où il fait rien de spécial. Et il va se faire soigner par sa gonflable, mais dans l'idéal il faudrait voilà, poser au moins une infection tranquille et l'harmonie derrière pour la fin de tour. Hop là, ça met des, des, ça met des ronces. Mais un Eneripsa, ça voit les ronces et ça tape. Je pose pas de questions. Un petit peu de soin sur le Sadi, un petit peu de soin sur le SRAM. La gonflable risque de les soigner euh, passivement pendant un petit moment en plus. Enfin. Euh, bref. Ah, les dégâts, mais là, ils profitent des ronces. Ça, c'est pas, pas juste pour le compteur de dégâts, quoi. C'est. Euh... Moi, je dis, il a raison. Si on c'est un peu... Euh, tu mets leçon de Grenoble aussi là Elle l'incite pas non plus à lancer la leçon quand même. Ça tellement mal. Et Stimu, on clean bien la gonflable. Super important. Et ça shield le Zomodes. Ok. À côté SRAM, on n'a pas grand chose à faire. On peut aller clean le bouffe-tout albinos, mais dans tous les cas, on a le passage qui est bloqué. Ouais, on peut quand même poser des pièges à frag. Hein. Piège frag. Voilà, petit piège à frag. Ça fait des bons dégâts. Encore. Pas forcément des dégâts monstrueux sur un tour, mais on continue à gratter les, les PV de, de Lenny. Ok, on continue à taper le Sadi, le Sadi qui était à 3500 PV au début du tour. Ça vient chercher les zones, le bouffe albinos qui va être posé. Faut oublier que le Sadi va se faire soigner aussi à son début de tour. Là, faut essayer de gratter des dégâts pour euh, la folle. Je sais pas s'il a des slots, ok. Donc la folle va mourir. Avec les deux dragonnets qui vont passer dessus, la folle va clairement mourir. En fait c'est ça la force justement du, de l'Ozomodas dans cette composition, c'est vraiment le clean, hein. c'est encore une fois ce que je disais au début. Euh... Vraiment pas sous-estimer cet aspect. Hein. Le Sadi il a posé trois invocations au tour précédent, il en reste encore, enfin il y en a déjà deux qui sont mortes quoi. Et c'était les deux plus importantes en plus. Sans compter les ronces. Sans compter les ronces. Les ronces qui lui permettent de soigner un petit peu quand même. Un petit peu oui, c'est vrai. Et là, en fait, il faudra qu'il puisse infecter le, le infecter pour clean le jeu de Los Andes. C'est paralysant. Donc il joue pas avec euh, Miasme.
Le problème, c'est qu'avec l'Eric, du coup, le fléau... Bon, il se soigne quand même un peu, hein, mais... Ouais. Euh, avec ah bah il a quand même remonté à 3500 HP, c'est pas dégueulasse donc euh... Allez hop, le retrait PM qui passe via l'infection. Ça a beaucoup d'impact sur les invocations aux Amodas, faut pas l'oublier non plus. Là le problème c'est que, ah non, je veux dire le SRAM il va se faire acculer, va... s'il se fait attraper il a déjà pas beaucoup de PV. Mmh. Ok, Mais côté vrai, euh... ça, le mode jouance, oui vas-y. Il va pouvoir récupérer sa brume. De... Ça peut, euh, ça peut relancer un petit peu de leur côté. Si jamais il euh, y a un full tour qui passe sans que les arrivent à le trouver. Si jamais ils le trouve direct, ça change rien. Ok, côté SRAM, on peut continuer de diffuser des, des pièges à frag. Ok, la brume qui va être lancée. Piège à frag en plus. Il faudrait pouvoir déplacer le Salida déjà. Sur moi, tu sais où il va. Il a rien pas donc on sait où est le Salida. Voilà. Ah bah il est là. <rire> Surprise ça serait bien de déplacer le bouffe-touche atteint pour que le bouffe touche albinos puisse taper. On oublie un peu trop vite que c'est White Sun quand même qui est sur... Oh, oh, oh le piège à frag Mais on oublie un peu vite que c'est White Sun quand même sur le... Sur le, le Java. Allez, encore un autre piège. <rire> ça proque les forges de lave au moins j'ai envie de dire. Mais ça Allez, le bouffe touche albinos ça... qui est reposé. Hmm ça a tué pas mal d'invos de, de Loza aussi. Euh, ça a tué deux, ouais. Comment ça se fait quand même que la KTV ils ont fini leurs 4 matchs Et nous on est encore en train de traîner sur le troisième là. Mmh, je sais pas. Les gens étaient particulièrement déter. Le match suivant devrait être beaucoup plus rapide. <rire> 2700 HP sur ce Sadi, ça continue de descendre. Le malus de dégâts en plus de ça qui est important. Et on continue de maintenir euh, cette ouais, pression. Que... Avec moins de dégâts sur le fléau, ça veut dire moins de soins aussi sur le Sadi. Donc. Et là pour le... Bah après... Euh... <coughs> S'il arrive à infecter avec les invocations en plus, euh... <coughs> c'est marrant. Le problème, il est là. Quoi. Donc il peut se cacher dans la brume, mais il n'y a qu'une case où il peut aller. Euh, oui, à chaque fois, oui. Non, mais si j'utilise ces 4 PM. Oui, oui, il n'y a qu'une case, oui. oui. Allez, explosion, bim 15 PA sur l'ennemi quand même. On va encore ramener le Sadi. Ouais. Difficilement esquivable en plus. Allez, bam. Le soin qui tombe encore une fois avec euh, ça. Le retrait PA qui tombe, 2500 HP. 6 PA restant sur le Sadi. Sur le Sadi, sur les Nirimsa. On n'a pas encore vu claquer un coup de, de potence, hein, les Nirimsa. Non, bah il a pas besoin. C'est du retrait je, je, je dis pas le contraire, juste on l'a pas encore vu. Mmh. 15-9 quand même sur le SRAM, mais sur un bon tour bien boost là. Ouais. <coughs> le SRAM, c'est déjà pas qu'ils sont destructeurs. Hein. Ok, okay la fourberie okay. qui vient clean euh, des invocations, oh. c'est pas mal. Oh, coup de marteau Du coup, il a du soin. Oui, ce j'avais dit au, au tout début du combat. Ah, je n'avais pas entendu. Deux coups de marteau. Okay. C'est pour ça qu'il faut focus le SRAM dès qu'ils peuvent le choper. Et là, pour le coup, il n'avait plus beaucoup de PM de mémoire après. Ou alors, il faut juste taper plus fort le Sadida. Parce que du coup, le SRAM, si tous les tours, même s'il a 17 PA, il est obligé d'en claquer 8 pour faire double coup de marteau. Bah Là, par exemple, il a pas reposé de piège à frag. Pas trop ce que ça donne niveau relance d'invocation sur le Zomada, je sais qu'il a euh, au moins un slot. Il y a de la toison bouffante, le bouffe touche à qui est de retour. 3 PA restant, deuxième constriction, un peu de régène sur le Za. 
Encore du shield, toujours du shield. Et là, je pense que ça hésite, mais ça a posé le malus, ouais. 3000 HP sur ce CD. C'est dit qu'il n'y a plus trop de poupées, il a plus qu'une surpuissante. De quoi euh... Il a plus de poupées sur le terrain, il a plus non. que la surpuissante. Ok, on replace ah, la surpuissante. La surpuissante est la plus puissante de toutes, hein. elle porte bien son nom. Hein. Ok, on replace une folle à l'arrière, c'est pas mal parce qu'elle pourra infecter et euh, se cacher un petit peu. Oui, la PO, la folle. Allez, ça repose euh, l'infection, ça repose les poisons surtout. L'arrivée qui vient se planquer, la surpuissante qui va pouvoir choper la diagonale, taper les deux. S'avancer et taper les Nirifsa en plus, éventuellement pour profiter de l'infection. Voilà, impeccable. Ok, bon, dans tous les cas, ils sont toujours sous shield. La fiole alchimique qui est de retour, le distrayant, on réexpose le Sadida. Le euh, retrait qui passe encore une fois, euh, les dégâts qui passent plutôt encore une fois. On se redonne les PA, 5 PA restants. De quoi La brume la moins efficace de l'histoire. Ouais, <rire> ça par contre, ouais. Ouais, c'est pas vrai, le SRAM est quand même bien caché depuis deux tours. Par contre, ils se maintiennent vraiment bien en vie euh... du côté de Motamawa, c'est fou. Ok, ça vient prendre la zone. Ça tue pas le bouffe tout. Non, 54 HP, effectivement. Le Zomonas qui se fait bien soigner en plus de ça. Et là, par contre, ça va chercher le SRAM. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Bah, C'est surtout qu'il y a la zone avec le bouffe tout chatin, là. Ah bah non, il n'y a plus la zone. Il n'y a plus la zone. Ils, sont en train de Ils veulent forcer le Sadi à jouer euh... défensif. C'est vrai que c'était un peu une erreur de ne pas avoir voulu soin, euh, de pas avoir voulu soin avec le, le SRAP. Je te l'ai dit, il n'y a que 10 PA dans tous les cas. Hein. <rire> J'aime beaucoup le fait que le bouffe tout châtain se soigne comme ça. Il 1400 HP sur ce SRAM. SRAM. Le truc c'est qu'il y a l'infection sur les deux personnes. Mais plus de surpuissante. C'est une bonne chose. Saïda qui remonte à... Enfin non, qui redescend à 9 PA plutôt. La gonflable qui est de retour. Je viens de poser un, voilà, un groot en plus. Un peu de régène avec Pléo cette fois, enfin. Et le Groot derrière. Bon par contre la Nirifsa qui va pouvoir se full soigner encore une fois. La Gonfable qui va pouvoir soigner par contre. Ouais le double soin est quand même très efficace. Ça annule un peu le double tour là sur le SRAM qui a été fait. Ah euh, il est 23h20. Ah mais le quatrième est incroyable, vous êtes pas prêts. Il n'est pas la draft, hein, mais. Ok, ça va directement clean la gonflable. Ok, ça ne clean pas la gonflable du coup. Il y a encore 500 PV. Ça va, ça va coûter cher si jamais on la clean, mais. Ah euh, ouais, surtout qu'elle a 30%. Oh, la potence ah, voilà, okay. Petite potence. Mais bon, un peu de soin. Le mot de jouvence qui va partir derrière. On s'éloigne un petit peu pour éviter de prendre trop trop cher de la part du SRAM. Là ça va comploter en méprise probablement pour se barrer. Et bloquer un peu cette Ozamodos. C'est une bonne idée oui. 
Manière, il peut pas s'auto soin. Hein. Est-ce qu'il irait pas soigner son Sadida pour lui permettre d'aller un petit peu plus offensivement euh, sur le terrain Il reste toujours une gonflable. Ok, piège à frag. Et piège de dérive pour se barrer. Ok. On a un stade où en fait il y a la sacrifiée qu'il faudrait kill, la gonflable qu'il faudrait kill aussi. Tellement de trucs où il faudrait, faudrait euh, être plus efficace. Mmh. Bah, tellement de trucs qu'il faudrait kill. Hein. Ok, ça vient chercher Stosamodas. Ça va aller clean la gonflable avec le bouffe albinos. Et le petit retrait PM sur le Sadi qui passe bien. Et du coup, il n'y a pas eu de retrait PA qui a été posé sur le Sadi. On passe tout aussi. Ok, donc il laisse vraiment la gonflable plus le Groot. C'est assez étrange. La surpuissante en plus de ça, elle va clean tout le jeu. C'est bizarre comme move. Le Sadi qui est pas bien, la 1700 PV, il est obligé d'essayer de, de se régénérer un peu. Ouais, mais dans la réalité, il va pouvoir le faire tranquillement et euh, se faire régénérer par euh, gonflable plus Groot. Et en plus de ça, la sacrifiée va juste... Ouais, non, je, je sais pas. En plus, la sacrifiée va proc la malédiction vaudou. Ah, et la surpuissante en plus, ouais. Euh... Vraiment pas convaincu de, de ce tour-là. Euh, non, bah non, non, euh, laisse tomber. Je euh... crois que c'est un peu fini. Euh... Euh, je pense que Lenny... 454 PV. On était 15, hein. Ouais. Et là il est mort, il est mort, il est mort, et on va arriver TCS, c'est le golden kill, c'est fini. Yep, c'est fini, c'est fini. C'est une victoire de Rafale du coup qui revient au score. Un partout. Je pense pas qu'il puisse prendre le kill, hein. on va arriver TCS, ça fait golden kill automatique, donc c'est 3, c'est 2-1 hein, pardon. Ils auront pas les points additionnels des... Yep Des kills hein mais... Ok bon ça, ça sert à rien, il a juste à passer tout et c'est fini. Hein. Non il veut pas passer tout C'est fini Fera pas le kill. Et c'est fini, T16, golden kill, 2-1, victoire de rafale. Hop, je vous affiche vite fait. Et les du stats. coup, un partout.